மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாக சங்கீதா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேடம் எனது இரண்டாவது குழந்தை ரைட் டியூபில் தங்கியது ஆப்ரேஷன் பண்ணி டியூபை எடுத்துட்டாங்க எடுத்து இரண்டு வருடம் ஆகுது ஒரு டியூப் தான் இருக்குது மேடம் இரண்டாவது குழந்தை தங்குமா ப்ளீஸ் எழுதி அனுப்புங்க கண்டிப்பாக சங்கீதா ஒரு டியூப் இருந்தால் குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஆனால் அந்த கருக்குழாய் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அடைப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த கருக்குழாயில் தான் கரு உருவாகுது உருவாகி மூன்று நாள் கழித்து தான் கர்ப்பப்பைக்கு வருகிறது ஸோ கருக்குழாய் இந்த கருக்குழாயில் தான் கரு உருவாகி மூன்று நாள் வளர்ந்து கர்ப்பப்பைக்கு வருது ஸோ இப்போது இந்த கருக்குழாயில் இந்த முட்டைகள் வெளிவருது இந்த முட்டைகள் வெளிவரத இந்த கருக்குழாய் தான் பிக்கப் பண்ணணும் இந்த ஃபெலோபின் டியூப்ஸில் இந்த முட்டைகள் ஒரு நாள் ஆக்டிவாக இருக்கும் அப்பொழுது ஸ்பேம் அங்கே வந்து கருவாகி இது மூன்று நாள் வளரணும் சிங்கிள் செல் டபுள் செல் மல்டிபிள் எயிட் செல் சிக்ஸ்டீன் செல் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இந்த ஸ்டேஜில் வளர்வது எல்லாமே இந்த ஃபெலோபின் டியூபில் தான் வளருது ஸோ ஒரு கருவின் முதல் மூன்று நாள் வளர்ச்சி இந்த கருக்குழாயில் தான் நடக்குது இது நடந்து தான் கர்ப்பைக்கு வருது ஸோ இந்த கருக்குழாய் தான் ஒரு கருவோட முதல் மூன்று நாள் வளர்ச்சிக்கு உணவு கொடுத்து அதை வளர வைத்து அதை கிளியர் அதை கர்ப்பைக்கு செலுத்துவது எல்லாமே இந்த கருக்குழாய் தான் ஸோ இந்த கருக்குழாயில் ஒரு குழாய் பழுதானா அடுத்த குழாயில் கரு தரிக்க முடியுமா முடியலாம் அந்த பக்கம் முட்டைகள் வரும்போது இந்த குழாய் அடைப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் பல நேரங்களில் இந்த டியூப்பில் ப்ரெக்னன்சி பல நேரங்களில் இந்த டியூப்பில் ப்ரெக்னன்சி ஏற்படுவதற்கு இந்த கருக்குழாயோட பாதிப்பு பழுது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது பல நேரங்களில் டியூப்பில் ஒரு சின்ன இந்த இடத்துல ஒரு கிங்க் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சுருக்கம் இருந்துச்சுன்னா இந்த கரு விந்துக்கள் தான் இருக்கிறதுலே சின்ன செல்ஸை அவை கடந்துவிடும் ஆனால் முட்டைகள் கருவாகி அந்த கருவானது பெரிதாகிறக்கும் இந்த கருவால் இந்த இடத்த கிராஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த சூழ்நிலையில் இந்த கருவானது குழாயிலே மாட்டி கருவாக எக்டாபிக் ப்ரெக்னன்சியாக மாறிவிடுகிறது ஸோ இந்த டியூப் பழுதாக இருக்கா இல்லையா நல்ல செயல்பாடு இருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் அடுத்த பக்கம் அப்போ தான் அந்த பக்கம் கரு உருவாகி ஆரோக்கிய நிலையில் கர்ப்பைக்கு வர முடியும் ஒரு டியூபை எடுத்துட்டாங்கன்னா அடுத்த டியூபில் குழந்தை வருமா வரும் எப்போ வரும் அந்த டியூபோட செயல்பாடும் அதோட அடைப்பு இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த குழாய் செயல்படும் குழந்தை பேரை பெற முடியும் ஸோ இந்த வகையில் சங்கீதா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அடுத்த குழாய் ஆரோக்கியமாக இருக்கா என்பதை பரிசோதிங்க ஏன்னா ஒரு முறை ஒரு டியூபில் பழுதானா அதே பாதிப்பு அடுத்த டியூபில் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை அடுத்த டியூபில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த டியூபால் செயல்பாடு குறைவாக இருக்கும் கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்பு குறைவு ஸோ கண்டிப்பாக அடுத்த டியூப் நல்லா இருக்கா என்பதை பரிசோதிங்க அதை தெளிவாக தெரிஞ்ச பிறகு தான் நீங்கள் குழந்தை பேருக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒரு பக்கம் புறகர்ப்பம் ஏற்பட்டால் பத்து மடங்கு அதிக வாய்ப்பு அடுத்த கர்ப்பப்பையில் அடுத்த குழாயில் கரு தங்குவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ கண்டிப்பாக இதை சரி செஞ்சிங்கன்னா ஒரு டியூபோட குழந்தை பேர் பெறலாம் அந்த டியூப் பழுதாக இருந்தால் செயற்கை கருத்தரிப்பு ஐவிஎஃப் முறையில் கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஏன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையே ஃபெலோபின் டியூப் தான் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தான் ஐவிஎஃப்போட சக்ஸஸ் ரேட்டும் அதிகமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வகையில் குழந்தை பேர் பெற முடியும் சங்கீதா அடுத்து ரேணுகா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேடம் எனக்கு ரெண்டு டைம் அபார்ஷன் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஹார்ட் பீட் இல்லைன்னு அபார்ஷன் பண்ணோம் அப்புறம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் கன்சீவ் ஆனேன் அப்போ கரு நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க ஆறாவது வாரம் குழந்தை வளர்ச்சி சரியில்லைன்னு சொல்லி அபார்ஷன் பண்ணாங்க நாங்கள் ரிலேட்டிவ் மேடம் அதனால் எங்களுக்கு இப்படி ஆகுமா இதை பற்றி சொல்லுங்கள் எனக்கு இப்போது எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்தோம் எல்லாம் நார்மல்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பேபி எப்போ ட்ரை பண்ணலாம் இது போல் நடக்காமல் இருக்க என்ன பண்ணணும் மேடம் ப்ளீஸ் ஆன்சர் மீ ரேணுகா ரேணுகா உங்களோட பிரச்சனை இரண்டு முறை கரு அபார்ஷனாக இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க இதில் முதல் மூன்று மாதத்துக்குள் ஒரு கரு அபார்ஷன் ஆவதற்கு முக்கியமான நான்கு காரணங்கள் ஒன்று கருவில் குறை இருக்கலாம் ஏன்னா பல நேரங்களில் கருவில் குறை இருந்தால் திரும்ப திரும்ப அபார்ஷன் ஆகும் கரு வளராது இயற்கை அந்த கருவை வளர்ச்சி பெற விடாது இரண்டாவது கரு உருவாகும் போது அது வளர்ச்சிக்கு பாதிப்பு இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் குறிப்பாக உங்களுடைய ஹார்மோன்ஸில் குறிப்பாக தைராய்டு சுகர் ஹார்மோன் எலச் ஹார்மோன் இது எல்லாவற்றிலும் ஏதாவது ஒரு மாறுபாடு இருந்தால் கூட இந்த கரு வளராமல் போகலாம் சொந்தங்களில் திருமணத்தினால இந்த மாதிரி அபார்ஷன் ஆகுமா 
வெரி ரேர் அப்படியே தான் இருந்தால் அதுக்கு சில ஜெனட்டிக் டெஸ்ட்டுகளும் இருக்கிறது அந்த ஜெனட்டிக் மார்க்கர் பார்த்தாலும் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி வரலாமா அப்படின்னு தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் பொதுவாக உறவு முறைகளில் திருமணம் ஆகும்போது இந்த மாதிரியான ஏர்லி அபார்ஷன்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப 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 ரேர் அன்லஸ் அதர்வைஸ் உங்கள் இருவருக்கும் குரோமோசோம்ஸில் ஏதாவது குறைபாடு இருந்து அந்த குறைபாடோட வெளிப்பாடு ஒவ்வொரு கருவையும் பாதித்திருந்தால் இந்த மாதிரி அபார்ஷன் ஆகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரேணுகா ஒரு நல்ல தேர்ச்சி பெற்ற இதற்கான ஸ்பெஷலிஸ்டான ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை காண்பீங்க ஏன்னா எங்கள் கிட்ட கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி மூன்று முதல் மூன்றுக்கு மேலே அபார்ஷன் ஆன தம்பதினர் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தம்பதினர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க இவர்களை முழுமையாக பரிசோதித்து காரணம் என்ன என்றதை கண்டுபிடித்து அந்த காரணத்தை சரி செய்து அதன்பின் கர்ப்பத்தை வளர்வதற்கு பிளான் பண்ணி கருத்தரித்தாங்கன்னா தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி பா ஐந்து இப்போ சதவீதமானவங்களுக்கு இதை முழுமையாக ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் தம்பதினருக்கு மட்டும்தான் பல நேரங்களில் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச என்கிட்ட ஒரு பெண் நான்கு முறை அபார்ஷனான பெண் எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்தோம் எல்லா விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுத்தோம் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி கன்சீவ் ஆனாங்க பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அந்த தடவையும் அபார்ஷன் ஆச்சு ஸோ அப்பொழுது அந்த கருவை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த கருவில் டவுன்ஸ் சின்ட்ரோம் இருந்தது ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பேரண்டல் கேரோ டைப்பிங்கும் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இந்த டவுன் சின்ட்ரோம் வந்தது என்ன காரணம் இது இயற்கையில் வரலாம் எந்த கர்ப்பத்துலேயும் வரலாம் இவங்களுக்கு ஏற்கனவே அபார்ஷனான காரணத்தினால இது வரலை இவர்களுடைய ப்ராபபிலிட்டியில் இந்த டவுன்ஸ் பேபி வந்திருக்கு ஸோ ஏற்கனவே ஒரு குழந்தை முதல்ல ஒரு குழந்தை அபார்ஷன் ஆகும்போது அந்த குழந்தைக்கு நாங்கள் கேரோ டைப்பிங் பண்ணோம் அதில் குறை இல்லைன்னு பார்த்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தான் இவங்க கன்சீவ் ஆனாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் எல்லாம் சரி செய்து குழந்தை பேர் பெறும்போது கூட சில நேரங்களில் இயற்கையில் உருவாகக்கூடிய கருவின் குறைபாடுகள் கூட இந்த கர்ப்பத்தில் ஏற்பட்டு அபார்ஷன் ஆகலாம் அதனால தான் தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு பர்சன்ட் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நூற்றுக்கு நூறு பர்சன்ட் இதை முழுமையாக செஞ்சால் சரி செய்யலாம் ப்ரொவைடர் ஒன் ஆர் டூ ஃபெயிலியர்ஸும் வரலாம் அடுத்து ஓவியா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு இரகுல பீரியட்ஸாக இருக்குது எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்தாங்க எல்லாமே நார்மல் அண்டு பிசிஓடி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க மேடம் எனக்கு நார்மல் நார்மோஸ் பே டேப்லெட் ரெகுலராக எடுத்துக்க சொன்னாங்க அண்ட் பீரியட்ஸ் வந்தால் மூணாவது டேயில் இருந்து ஏழாவது டே வரைக்கும் குளோமிட் டேப்லெட் எடுத்துக்க சொன்னாங்க நான் அந்த டேப்லெட்ஸ் போடலாமா எல்லாம் போட்டால் அது சரியாகுமா ஓவியா இதில் ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு பிசிஓடி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க பிசிஓடி பெண்களுக்கு முறையான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கருத்தரிக்க முடியும் நார்மோஸ் டேப்லெட்ஸ் எடுத்தால் எல்லாம் கரெக்ட் ஆகுன்ற அர்த்தம் இல்லை நார்மோஸில் சில ஹார்மோன் ஸ்டெபிலைசர்ஸ் இருக்குது அதை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக சில ஹார்மோன்ஸோட தூண்டுதல் குறைவாகும் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைவாகும் அதன் மூலமாக கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் அதுதான் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை அதை மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் அதை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உங்கள் டாக்டரோட கண்காணிப்பின் பேரில் எடுத்துக்கொள்ள கொள்ளலாம் ஒன்றும் தப்பில்லை இரண்டு இந்த மாதவிலக்கு வந்த மூன்றாவது நாளிலேருந்து ஏழாவது நாள் இந்த மாத்திரைகள் கருமுட்ட வளர்ச்சிக்கான மாத்திரைகள் இதை முறையாக கையாள வேண்டும் பல நேரங்களில் எங்ககிட்ட காம்ப்ளிகேஷன் ஆன பிறந்தால் எங்கிட்ட வருவாங்க சடனாக பார்த்தா வயிற்று வலின்னு வருவாங்க ரெண்டு ஓவரையும் பெருசாக இருக்கும் நிறைய எக்ஸாக இருக்கும் இவங்க பார்த்தா மூன்று மாதம் இந்த குளோமேட் ஒரு ப்ராப்பரான கண்காணிப்பு இல்லாமல் போட்டிருப்பாங்க அதில் பழைய முட்டைகள் புது முட்டைகள் எல்லாம் வளர்ந்து வளர்ந்து எல்லாம் சிஸ்டாகி அந்த பெண்ணுக்கு தாங்க முடியாத வயிற்று வலியோடு வருவாங்க ஸோ இந்த வகையில் பிசிஓடியை கரெக்ட் பண்ணும்போது மருந்து மாத்திரைகளையும் நல்ல ஒரு கண்காணிப்பின் பேரில் தான் யூஸ் பண்ணணும் இது இல்லாமல் இதை யூஸ் பண்ணுறது மிகவும் ஆபத்தானது ஸோ கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட காமிக்கலாம் ஆனால் கரெக்டான டாக்டர் காமிக்கலாம் கரெக்டான முறைகளை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உங்கள் டாக்டர் நல்ல சீனியர் டாக்டர் தேவை டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு ரிவார்ட் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்டு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கவலைப்படாதீங்க எல்லாம் சரியாக எல்லாம் கவலைப்படாதீங்க அடுத்து பொன்மணி என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க ஹாய் மேடம் மை நேம் இஸ் பொன்மணி கே எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ரெண்டு இயர் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இன்னும் பேபி ஃபார்ம் ஆகலை பீரியட்ஸ் கரெக்டாகுது எக்ஸாம்பிள் ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்த்துனா நெக்ஸ்ட் மந்த் செப்டம்பர் மூணு வருது பீரியட்ஸ் ஆன பதிமூணாம் நாளில் ஃபேமிலியில் இருந்தால் லெஃப்ட் சைடில் ஸ்டொமக்கில் பெயின் லேஸாக இருக்குது டூ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த பெயின் வருது லைட்டாக அந்த நேரத்தில் ப்ளீடிங் ஆகுது இது எதற்காக மேடம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் செமன் அனாலிசிஸ் பத்து
கருமுட்டைகள் வெளியாகிற டைமில் சில பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஒரு பக்கம் வலி இருக்கும் அதோடு ஸ்லைட் ஸ்பாட்டிங் இருக்குது இதை வந்து மிட்லிஸ்மஸ் பெயின்னே சொல்கிறோம் மிட்லிஸ்மஸ் பெயின்னு அந்த மிட் சைக்கிளில் எக்கு ரிலீஸ் ஆகும்போது சில பெண்களுக்கு ஏற்படுற வலி அதோட ஸ்பாட்டிங் இது ஒரு பயப்படுற விஷயம் இல்லை இது நார்மலாகவே நடக்கக்கூடிய விஷயந்தான் ஸோ இது ஒரு பெரிய தவறு அல்ல இதனால் உங்களுக்கு எந்த குறைபாடும் கஷ்டமும் வரப்போகிறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி சமயங்களில் நீங்கள் இதை இக்னோர் பண்ணி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தாம்பத்திய உறவு கண்டிப்பாக இருங்க இந்த வலி தாங்க முடியாத வலியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக மருத்துவர் அணுகி வேறு எதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா என்பதை பரிசோதித்து அதற்கான தீர்வை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஸோ கருமுட்டைகள் வெளியாகும் போது இந்த வலி வருவது இயற்கையான ஒன்று இது பயப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை ஸோ கணவன் மனைவி உறவில் நீங்கள் பத்து மில்லியன் ஸ்பேம் இருக்குது கருத்தரிக்க என்ன வாய்ப்பு கேட்குறீங்க பத்து மில்லியன் ஸ்பேம் இருந்தால் இயற்கையில் கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்பு நல்லாவே இருக்குது யூஸ்வலாக ஒரு பதினைந்து மில்லியன் இருக்கும்போது ஒரு ஃபீக்கல் ஒரு ஃபீக்கண்டிட்டின் சொல்லுவோம் கருத்தரிக்கிற வாய்ப்பு பத்து சதவீதம்னா இந்த பத்து மில்லியன் கவுண்டில் கண்டிப்பாக எட்டு முதல் பத்து சதவீதம் இயற்கையில் கன்சீவ் ஆகலாம் ஆனால் இதை தொடர்ச்சியாக ட்ரை பண்ணும்போது ஈவன் பத்து மில்லியனில் கூட குழந்தை பேர் பெற்றவங்கள் எண்ணிக்கை அதிகம் பலருக்கும் இதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுத்தா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் அதில் இயற்கையிலே வரலாம் அதனால தான் நாங்கள் வந்து பத்து மில்லியன் பார்த்தா கூட உடனே எந்த ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லலை அவருக்கு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டைம் கொடுத்து இவங்களோட கருத்திருக்கிற கெப்பாசிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணால் இதிலே உங்களுக்கு குழந்தை பேர் பெற வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது பொன்மணி ஒருவேளை அதுலேயும் வரலை அப்படின்னா உங்கள் ரெண்டு பேர் கண்டிஷன்ஸே பொறுத்து நவீன சிகிச்சை முறைகளில் என்ன பண்ணலான்றதை யோசிக்கலாம் ஏன்னா விந்த அணுக்கள் குறைபாடு இருந்தால் ஐஒய் ப்ளஸ் ஐவிஎஃப் என்ற முறைகளில் செயற்கை கருத்தரிப்பு கண்டிப்பாக முடியும் ஸோ பத்து மில்லியன் செமன் என்பது ரொம்ப குறைவு இல்லை அந்த பத்து மில்லியன் ஸ்பேமில் கண்டிப்பாக குழந்தை வர வாய்ப்பு இருக்குது உங்களுக்கு தேவை முறையான உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க முறையாக உங்கள் கணவரோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு மெடிசன் எடுத்துக்கொள்ளுங்க மற்றும் மனதளவில் டென்ஷன் இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருங்க கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் எதுக்கும் இங்கே வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த பிரச்சனை எல்லாமே நார்மல் தான் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்து வாசிகி செல்வி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு மேரேஜ் முடிஞ்சு ரெண்டு வருஷம் ஆகுது ஒரு வயசில் பேபி இருக்குது எனக்கு மேரேஜ் ஆனந்தில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் அவர் கூட செக்ஸ் வச்சுக்கிட்டா வச்சுக்கிட்ட போது எந்த விதமான சந்தோஷமும் கிடைக்கல பெயின் அண்ட் இரிட்டேஷன் தான் இருக்குது இது யார்கிட்ட சொல்கிறதுன்னு தெரியல மேடம் ப்ளீஸ் கிவ் மியோர் வேல்யூபிள் சொல்யூஷன் செல்வி உங்களுக்கு தேவை ஒரு ப்ராப்பரான கவுன்சிலிங் ப்ராப்பரான சில பயிற்சி முறைகள் இன்று வந்து உலக அளவில் உள்ள டேட்டா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அறுபது முதல் எழுபது விதமான பெண்கள் தாம்பத்திய உறவில் உச்சக்கட்டம் அடையிறது இல்லை தான் உண்மையான கருத்து குறிப்பாக வளரும் நாடு மாதிரி நம்ம இந்திய நாடுகளில் இருக்க பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனையை பற்றி யாரிடம் சொல்லுவதுன்னு உங்களை மாதிரி இருக்கிற எத்தனையோ பெண்கள் இருக்காங்க உங்களுக்காவது இப்போ ஒரு யூடியூப் ஒரு இந்த மாதிரி சேனலில் நாங்கள் பேசுகிறதுனால நீங்கள் கேட்குறீங்க ஆனால் இதை பற்றி தெரியாத பெண்கள் அதிகம் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு நல்ல தீர்வு இருக்கிறது இதற்கான நல்ல முறையில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக வாழ முடியும் இதை வந்து முறையாக உங்களை பரிசோதித்து தேவைப்பட்ட அவங்க கணவரையும் பரிசோதித்து இருவரும் சேர்ந்து ஒரு கவுன்சிலிங் வந்து இதனை எந்த முறையில் உங்கள் இருவருடைய அன்பையும் சந்தோஷத்தையும் அதிகப்படுத்தி உங்களுடைய செக்ஷுவல் லைஃப்பில் இருக்கிற அந்த ப்ளெஷரை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் என்பதற்கு சில ட்ரீட்மெண்ட் அது மருந்து மாத்திரைகள் மற்றும் கவுன்சிலிங் மற்றும் சில தெரப்பி முறைகளில் இது முறையாக சரி செய்ய முடியும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கண்டிப்பாக உங்கள் கணவரை அழைத்து கொண்டு முறையாக இந்த இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற ஒரு நல்ல ஃபீமேல் கன்சல்டண்ட்டையோ இல்லைனா ஒரு செக்ஸாலஜிஸ்டை அணுகி முறையாக உங்களை பரிசோதித்து இதற்கான தீர்வுகளை தெரிந்து கொள்ளுங்க ஏன்னா பல நேரங்களில் இது சின்ன சின்ன அறியாமையில் தெரிகிற விஷயமா இருக்கலாம் பல நேரங்களில் இதை யாரும் பொருட்படுத்துறதில் பெண்களும் பல நேரங்கள் தங்கள் பிரச்சனைகள் இதுவென்று வெளிவரதும் இல்லை இதை நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமாக எடுத்து கணவன் மனைவி இருவரும் இதை கலந்து பேசி இதை எவ்வாறு சந்தோஷமாக இருப்பது ஏன்னா ஒரு திருமண உறவு என்பது வாழ்க்கையில் முக்கியமான ஒன்று தாம்பத்திய உறவு இந்த தாம்பத்திய உறவை சந்தோஷமாக நீங்கள் வைத்து கொள்ளும்போது உங்கள் குடும்பம் உங்கள் சந்தோஷம் உங்கள் குழந்தைகள் எல்லாமே ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக இதில் கணவன் மனைவி இருவருக்கும் இதில் சரிநிகர் சமானாக இருக்கிறது ஸோ இதை நீங்கள் சரிவர செய் தெரிந்து கொள்வதற்கு கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் வைத்திய முறைகள் இருக்குது பல நேரங்களில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பல பெண்களுக்கு யார்ட்டு போய் கேட்பது என்பது தெரியாததுனால கூட இந்த பிரச்சனைகள்லேருந்து தீர்வு தெ
கணவன் மனைவியிடே ஒரு பிரத்யேகமான அன்பையும் இணக்கத்தையும் ஒருமையும் ஒற்றுமையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று இந்த உறவு இந்த உறவை ஆரோக்கியமாக நல்ல முறையில் வைத்துக்கொள்ள நல்ல முறைகள்லாம் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் இதில் நீங்கள் வந்து உங்கள் பிரச்சனைகளை தீர்வு பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதுக்கு முக்கியமான தீர்வு இருக்குது வாசிக்கு கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பாக இதில் முழுமையாக தீர்வு சரி பண்ண முடியும் உங்கள் இருவரையும் பரிசோதித்து இருவரையும் கவுன்சிலிங் செய்து எளிய முறைகளே அழகாக சந்தோஷமாக நீங்கள் வாழ முடியும்